नमस्कार दोस्तों वेलकम टू मिट्रेन एंड मैं हूँ सौरभ ठाकुर और स्वागत आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आज का एजेंडा है वोबल रीजनिंग आप इस तरह के और बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल एम बी सौरभ ठाकुर में जा सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकते हैं जब वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्वान डी आई एल आर वोबल वोकेबलरी डेवलपमेंट इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो इंडिया के अलग अलग एम बी एंट्रेंस एग्जाम्स जॉब रिलेटेड एग्जाम्स जी आर ई सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग बोल दीजिए या क्रिटिकल रीजनिंग बोल दीजिए या डिसीजन मेकिंग बोल दीजिए कोई डिफरेंस नहीं है वर्बल रीजनिंग इज एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज मच मोर अ जनरल वर्ड ऑन द कॉन्ट्ररी डिसीजन मेकिंग इज मोर टू वर्ड्स एम बी या बिजनेस जजमेंट या डिसीजन मेकिंग ये एम बी ए वाले वर्ड ज्यादा है क्रिटिकल रीजनिंग आज के टाइम पे सिर्फ इंडिया के अलग अलग एम बी एंट्रेंस एग्जाम्स आता है ऐसा नहीं है ऑलमोस्ट आप बाहर भी देखेंगे तो जी मैट में जो वर्बल का सेक्शन आता है उनका वो अच्छा खासा वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग का होता है उसमें वो लोग वर्बल में तीन चीज़ देते हैं रीडिंग कॉम्प्रेंशन वर्बल रीजनिंग मतलब क्रिटिकल रीजनिंग एंड तीसरी चीज सेंटेंस करेक्शन उसमें क्रिटिकल रीजनिंग का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस होता है जी में भी आप देख सकते हैं इंडिया के अलग अलग एम एंट्रेंस एग्जाम्स में और अब यही चीज़ें धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट कर रही जॉब वनडेड एग्जाम्स में तो वो सारे के सारे बच्चे जो एक जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम देना चाहते हैं मेरी तरफ से वर्बल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग को डबल स्टार लगाइएगा बहुत बेहतरीन है इसके पहले मैंने वर्बल रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं आप चाहे तो पहले उसको उनको भी देख सकते हैं लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो आप वो भी देख लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेरी राइटिंग बहुत सॉरी अच्छी नहीं है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी आप लोगों को ये क्वेश्चन टू में पूछा गया मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया तो उससे पढ़ने की जरूरत नहीं आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा बनाइएगा और फिर मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिएगा ठीक है भाई चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे बच्चे सिंसियर एस्पायरेंट हैं आप लोगों ने ऐसा किया होगा और अब डिस्कस इसका डिस्कशन सुनिएगा अ मैप शोज एलिवेशन एलिवेशन ऑफ दार्जिलिंग ओके ये है एक पहला शहर गैंगटॉक ओके कैलिम्पोंग पेलिंग एंड सिलीगुरी कुल मिला के ए बी सी डी ई पाँच अलग अलग शहरों का नाम दिया गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्चुअल ट्रूथफुलनेस इंपॉर्टेंट नहीं होता एल आर में एल आर बोल दो बबुल रीजनिंग बोल दो लॉजिकल ट्रूथफुलनेस इंपॉर्टेंट होता है दार्जिलिंग गैंगटॉक कैलिम्पोंग पेलिंग एंड सिलीगुरी की जगह अगर ए बी सी डी ई भी लिखा होता है हमारे देश के चार पांच कोई और शहर भी होते तो भी चल गया होता आप बोल देते कि डेली मुंबई गया इसके अलावा आपका कोई सा भी कैलकाटा ले लीजिए इसके अलावा बेंगलुरु ले लीजिए तो भी चल जाता कोई दिक्कत की बात नहीं एक ए बी सी डी ई एब्सोलूटली फाइन ठीक है तो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व मत होगा कैलिम्पोंग इज एट अ लोअर एलिवेशन देन गैंगटॉक अब देखिए एक चीज होता है डिडक्शन तो इसका डिडक्शन क्या है मतलब आप इसे क्या डिड्यूस कर पा रहे हो ये तो एक डिडक्शन बेस मैंने क्वेश्चन लिया मुख्य रूप से वर्बल रीजनिंग या क्रिटिकल रीजनिंग में तीन प्रकार के क्वेश्चन होते हैं देर थ्री डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन विच एक्चुअली फॉर्म एन वर्बल रीजनिंग फर्स्ट वन इज इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन आप क्या डिड्यूस कर पा रहे हो क्या इन्फर कर पा रहे हो क्या कंक्लूड कर पा रहे हो दूसरा विच द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथन दिया वो आर्ग्यूमेंट ऊपर दिए गए आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन कौन सा स्टेटमेंट करता है बॉल्स्टर कौन सा स्टेटमेंट करता है अंडर कौन सा स्टेटमेंट करता है स दिया अब आर्ग्यूमेंट ऊपर दिए गए आर्ग्यूमेंट को वीक एन कौन सा स्टेटमेंट करता है अंडर माइन कौन सा स्टेटमेंट करता है ये सारे बहुत अच्छे वर्ड्स हैं अगर मतलब अच्छे से अगर आप वाकई प्रिपरेशन कर दें वर्ड्स को लिख के रखिएगा मैं फ्यूचर में आपसे बात करूंगा ठीक है तो पहले वाले का डिडक्शन वो कैलिम पॉन्ग एट अ लोअर एलिवेशन दैन गैंगटॉक ये रहा गैंगटॉक और ये रहा कैलिम पॉन्ग ठीक है भाई चलिए पेलिंग इज एट अ लोअर एलिवेशन दैन गैंगटॉक ओके पेलिंग इज एट अ लोअर एलिवेशन दैन गैंगटॉक ये रहा गैंगटॉक और ये रहा पेलिंग सर आपने इसको अलग से क्यों बनाया क्योंकि ये कैलिम्पोंग एंड पेलिंग का मुझे कुछ पता नहीं था इसमें इसलिए वरना मैं एक साथ बनाया था पेलिंग इज एट अ हायर एलिवेशन ओके इज एट अ हायर एलिवेशन देन सिलीगुरी पेलिंग एक हायर लोकेशन पे हायर एलिवेशन पे देन सिलीगुरी तो मैं ये तो बना ही सकता हूँ अग्री कर दें चलिए दार्जिलिंग इज एट अ हायर एलिवेशन देन गैंगटॉक सुपर तो मैं इसके आगे फिर दार्जिलिंग तो बना ही सकता हूँ तो ये मैंने दार्जिलिंग भी बना दिया तो, तो बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पर इन्फ्लुएंस हुआ है एकदम क्रिस्प निकाला हम लोगों ने स्टेटमेंट्स ये दो स्टेटमेंट्स हैं तो ये हो गया सबसे आगे दार्जिलिंग सब इसके बाद हो गया गैंगटॉक और इसके बाद का सीक्वेंस हमको नहीं पता है सर मतलब देखिए जी बात ये है इससे आप जो डिड्यूस कर पा रहे हो ना वो कुछ ऐसा है कि सबसे पहले
ये रहा पेलिंग ये रहा सिलीगुरी पेलिंग और ये सिलीगुरी अब आइए कैलिम्पोंग पे अब देखिए हो सकता है कि कैलिम्पोंग आ जाए गैंगटॉक के ठीक बाद या हो सकता है ये आ जाए पेलिंग के ठीक बाद या सिलीगुरी के ठीक बाद और जरूरी नहीं है कि ऐसे ही आए हो सकता है कि इसके बराबर हो जाए खैर ये तो नहीं हो सकता फिर तो गैंगटॉक से तो छोटा ही है तो हो सकता है गैंगटॉक से पीछे आए लेकिन पेलिंग से आगे आ जाए या हो सकता है कि पेलिंग से छोटा हो जाए या पेलिंग के बराबर हो जाए एलिवेशन में क्योंकि तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि इक्वल एलिवेशन नहीं है तो आप इसको कॉम्प्रीहेंड ऐसा नहीं कर पाएंगे दो अलग अलग जगहों के एलिवेशन इक्वल नहीं है वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड लाइक दिस सिलीगुरी से पीछे भी आ सकता है सिलीगुरी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं यार छोड़ो जाने दो विल सी यहाँ पे आता है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये जानबूझ के टूर लिखा गया मल्टीपल स्टेटमेंट्स के बारे में बात होगी कैन बी इन्फर्ड ओके फाइन इट्स एन इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको इस बात को बोला भी था और मैंने आपको ये भी कहा था कि इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन इन्फरेंस बोल दीजिए इन्फरेंस वर्ड को और क्या बोलते हैं डिडक्शन उसे आप डिडक्शन बोल दीजिए और वंस इन अ ब्लू मून आपको ऐसा कंक्लूजन जैसा भी मतलब नॉट इन वंस इन अ ब्लू मून बट या लेसर फ्रीक्वेंटली दीज ये वर्ड आजकल थोड़ा सा मैं तो कम देखा हूँ हो सकता है कि मैं नहीं देख पाया होगा बट मैंने तो कम देखा मोर ऑफन दैन नॉट कम अक्रॉस दी दस दीज टू वर्ड्स ज्यादातर एग्जाम्स में ठीक है ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर एंटायरली मतलब देर इज नो डिफरेंस एज सच वर्बल रीजनिंग में ठीक है मुझे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ अब विल सी टू दैट एक बार आप मेरी बात से सहमत हो पाए इसलिए मैं यहाँ पे उन दोनों डिडक्शन को बना देता हूँ सबसे पहले नंबर पे था गैंगटॉक कैलिम्पोंग से आगे है फिर दार्जिलिंग गैंगटॉक और क्या था पेलिंग एंड सिलीगुरी दीज वर द टू डिडक्शन ये हमारे स्टेटमेंट है चलिए पेलिंग इज एट अ हायर एलिवेशन पेलिंग इज एट अ हायर एलिवेशन देन वॉट देन कैलिम्पोंग पेलिंग और कैलिम्पोंग के बारे में क्या बात है मैं नहीं बोल पाऊंगा मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कैलिम पोंग जो है पेलिंग से आगे हो सकता है पेलिंग से पीछे हो सकता है सिलीगुरी से पीछे हो सकता है सिलीगुरी से आगे हो सकता है हो सकता है कैलिम पोंग पेलिंग के हाइट के बराबर होगा एलिवेशन वाइज और कैलिम पोंग कैन बी इक्वल्स टू इट माइट बी पॉसिबल दैट इट इज इक्वल्स टू सिलीगुरी एज वेल सो दिस स्टेटमेंट गौर की जगह नीड नॉट बी ऑलवेज ट्रू ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ट्रू विल कम बैक टू दिस अगर कुछ नहीं मिलेगा विल मेक कम बैक कैलिम पोंग इज एट ओके कैलिम पोंग इज एट अ लोअर एलिवेशन देन दार्जिलिंग ये तो होगा ही होगा बिकॉज पांच अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी इंडिया की इतनी फेमस चाय है वैसे तो दार्जिलिंग टी बहुत फेमस है इस तरह से किसी जगह के नाम पर अगर कोई कोई चीज़ होती है तो उसको बोलते हैं जी आई जोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं एक बार एक एग्जाम में पूछा भी गया था जस्ट एक जानकारी के लिए आपको बताऊँ जोग्राफिकल इंडिकेशन कहते हैं जी आई एक बार यू के एग्जाम पूछा भी गया था अब देखिएगा विकीपीडिया पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कभी मैं करंट अफेयर्स के क्लास में आपसे बात करूंगा तो जरूर बात करूंगा जोग्राफिकल इंडिकेशन ठीक है खैर कैलिम पॉन्ग इज एट लोअर एलिवेशन दैन दार्जिलिंग दिस इज दार्जिलिंग दार्जिलिंग इज एट द हाइस्ट पॉइंट आउट ऑफ दीज फाइव पॉइंट्स राइट तो दार्जिलिंग तो हाइस्ट पॉइंट पे इसके बाद आता गैंगटॉक इसके बाद हमको पता नहीं है तो कैलिम पॉन्ग इज एट हंड्रेड परसेंट ट्रू मैन बिकॉज कैलिम पॉन्ग गैंगटॉक के पीछे तो दार्जिलिंग के पीछे तो रहेगा ही रहेगा एब्सोल्यूटली ट्रू विदाउट एनी सिंगल पीस ऑफ डाउट Kelim Pong is at a lower elevation than Silver. No, we cannot deduce this. कैसे deduce नहीं कर पाएंगे? Because it's very difficult to comment anything about these ये तीन शहरों के बारे में. क्या था ये? Peling, Siliguri and Kelim Pong. इनके आपस में relation हम नहीं बता पाएंगे. तो वही फंस गया हमारा question ये वाला. Sec, next, fourth. Siliguri is at a lower elevation. Siliguri is at a lower elevation than Gangtok. वो तो है ही यार. ये तो clearly mentioned है. सिलीगुरी इज एट अ लोअर एलिवेशन दैन गैंगटॉक लेट सी दिस तो हमारे हिसाब से दिस सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट चलिए ओनली फर्स्ट नो बिल्कुल नहीं नेक्स्ट देखते हैं ओनली सेकेंड एंड थर्ड बिल्कुल नहीं ओनली थर्ड एंड फोर्थ ये भी नहीं तो क्या सेकेंड एंड फोर्थ एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर राइट तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था आप देख सकते हैं ये एक्चुअल एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है इट वॉज आज मेयर टू थाउजेंड सेवेंटीन राइट तो ये था वर्बल रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट था वर्बल रीजनिंग ध्यान रखिएगा वर्बल रीजनिंग बोल दीजिए क्रिटिकल रीजनिंग बोल दीजिए आप जो चाहे बोल सकते हैं इसे <coughs> एक अब अब बात आ रही है स्टूडेंट धर्म की तो ये रहा क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा कि ये हमारा स्टूडेंट धर्म है तो स्टूडेंट धर्म है मतलब जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे होंगे ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में शुरू में हो सकता है शायद मैंने नहीं दिया असाइनमेंट बट अब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको असाइनमेंट जरूर दूँ क
इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है अब ऐसे बहुत सारे बच्चे आंसर पोस्ट करते हैं वो अच्छी बात है वर्बल रीजनिंग में या वर्बल में कोशिश करें ट्राई टू हैव रीजन वाई आर पिकिंग अ पर्टिकुलर आंसर अब जरूर पिक करें आंसर को और मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका रीजन क्या है कुछ बच्चों ने एक्सप्लेनेशन दिया विच वॉज अ गुड एक्सप्लेनेशन जिनका आंसर करेक्ट होगा वो जो थम्सअप होता है सर लाइक करने वाला वो मैं लाइक कर दूँ और अगर मैंने छोड़ दिया मतलब पॉसिबिलिटी की इनकरेक्ट हो अगर मैंने देखा है तो राइट तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन यहाँ पे फ्रेश होता है हम नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमारे यहाँ पे भिलाई सेंटर में कैट आई एम की और इसके अलावा जॉब रिलेटेड एग्जाम चाहे वो बैंक का हो चाहे एस का हो चाहे एस एस मतलब ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जो भी एप्टीट्यूड आते हैं दोनों के एक एक बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं चाहे वो क्लास प्रोग्राम है चाहे लाइव ऑनलाइन क्लास हो सेकेंड बैच उसके स्टार्ट होने वाले हैं सेवनटीन फेबररी एंड ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फेबर को तो आप चाहें तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के आप बात कर सकते हैं क्लासरूम प्रोग्राम के लिए भी बात कर सकते हो लाइव ऑनलाइन क्लासेस आप इंडिया में कहीं पर भी हो आपको चाहिए एक इंटरनेट कनेक्शन डेस्कटॉप लैपटॉप या मोबाइल फोन एंड यू कैन जॉइन द क्लास राइट तो आप यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ऑफिस का नंबर है मेरे करके आप डिटेल में चाहें तो बात कर सकते हैं तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से जा लेता हूँ नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं बाबा एयरबडी टेक केयर